President Vikramasinghe is an experienced a leader. <clears throat> he might be a leader of a party that fared very badly at the last general elections, but the fact that he as an individual is an experienced politician and someone who can in fact contribute at நாட்டில் இறுதியாக இடம்பெற்ற தேர்தலில் ஐக்கிய தேசிய கட்சி முழுமையான தோல்வியை சந்தித்த போதிலும் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க சிறந்த தலைவர் என்பதை தமது கட்சி ஏற்றுக்கொள்வதாக தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் தலைவர் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் தெரிவித்திருக்கிறார் நாடாளுமன்றத்தில் இன்று உரையாற்றும் போதே அவர் இதனை குறிப்பிட்டார் மக்கள் ஆணைக்கு புறம்பாகவே ரணில் விக்ரமசிங்க ஜனாதிபதியாக தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறார் மக்களால் நிராகரிக்கப்பட்ட ஒருவரை நாடாளுமன்றம் ஜனாதிபதியாக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறது மக்கள் தாம் வழங்கிய ஆணையை மீறப்பெற்றதன் காரணமாகவே முன்னாள் ஜனாதிபதி கோட்டபய ராஜபக்ச மற்றும் முன்னாள் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச ஆகியோர் பதவியில் இருந்து விலக நேரிட்டது இதனையடுத்து மக்களால் நிராகரிக்கப்பட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களால் ரணில் விக்ரமசிங்க ஜனாதிபதியாக தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளார் கடந்த பல தேர்தல்களில் அதிக விருப்பு வாக்குகளை பெற்ற ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க கடந்த தேர்தலில் தாம் பெற்றுக்கொண்ட வாக்குகளை விட குறைவான வாக்குகளையே பெற்றுக்கொண்டார் எனவே பொருளாதாரத்தில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றத்தை எட்ட வேண்டுமாயின் புதிய தேர்தல் ஒன்றின் வாயிலாக மக்களின் ஆணை பெறப்பட வேண்டும் தேர்தல் ஒன்றின் வாயிலாக ஜனநாயகத்தை உறுதிப்படுத்தி பொருளாதாரத்தை கட்டியெழுப்பதற்கான திட்டத்தையே சர்வதேசமும் ஏற்றுக்கொள்ளும் இருபத்தி இரண்டாவது அரசியலமைப்பு திட்டத்தில் நிறைவேற்ற அதிகார ஜனாதிபதி முறையானது நீக்கப்படாமை காரணமாகவே நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அதற்கு எதிராக வாக்களிப்பார்கள் என்ற அச்சத்தில் கடந்த ஆறாம் திகதி அதனை விவாதத்துக்கு உட்படுத்தவில்லை விவாதத்துக்கு உட்படுத்தி வாக்கெடுப்புக்கு சென்றிருந்தால் அரசாங்கம் மூன்றிலிருந்து பெரும்பான்மையை நிச்சயமாக இழந்திருக்கும் இந்த நிலையில் எதிர்கட்சிகளின் குறிப்பாக வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களைச் சேர்ந்த தமிழ் கட்சிகளின் ஆதரவை அரசாங்கம் கோருகின்ற போதிலும் வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களுக்குரிய தேவையை அரசாங்கம் வேறு விதமாகவே அணுகுகிறது குருந்தூர் மலை விவகாரத்தில் அமைச்சர் விதிரு விக்ரமநாயக்க உறுதிமொழியொன்றை இந்த கௌரவ சபையில் வழங்கியிருந்தார் அனைத்து கட்சிகளுடனும் குறித்த பிரச்சனை தொடர்பில் கலந்துரையாடி தீர்மானம் ஒன்று மேற்கொள்ளப்படும் வரை குருத்தூர் மலையில் எவ்வித பணிகளும் மேற்கொள்ளப்படாது என்று அவர் உறுதியளித்திருந்தார் எனினும் இன்று அதிகாலை நில அளவை திணைக்கள உத்தியோகத்தர்கள் அங்கு அளவை பணிகளுக்கு சென்றுள்ளார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு குருந்தூர் மலையானது அகழ்வாரச்சிக்குரிய தளமாக பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட போது எழுபத்தி ஆறு ஏக்கர் நிலப்பரப்பு மாத்திரமே ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது ஆனால் தற்போது இருநூற்றி தொன்னூற்றி ஆறு ஏக்கர் நிலப்பரப்பு அகழ்வாரச்சிக்கென ஒதுக்குவதற்காக முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன யுத்தம் காரணமாகவும் பொருளாதார நெருக்கடி காரணமாகவும் மக்களால் கைவிடப்பட்ட நிலப்பரப்பினையே தற்போது அரசாங்கம் அளவீடு செய்து வருகிறது அரசாங்கத்தின் குறித்த நடவடிக்கைகளுக்கு எதிராக ஆர்ப்பாட்டங்களில் ஈடுபட்ட போது குருதூர் மலையில் எவ்விதமான நிர்மாண பணிகளும் இடம்பெறாது என்று விதிர விக்ரம் நாயக்க உறுதியளித்திருந்தார் அத்துடன் எவ்வித நிர்மாண பணிகளையும் முன்னெடுக்க வேண்டாம் என்று அகழ்வாராய்ச்சி திணைக்களத்துக்கும் அளவையாளர் திணைக்களத்துக்கும் கடிதம் வாயிலாகவும் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது அனைத்தையும் உதாசீனம் செய்து இன்று நில அளவை திணைக்களத்தின் பணியாளர்கள் அங்கு அளவீட்டு பணிகளை மேற்கொள்கின்றார்கள் கொக்கிழாய் முதல் நாயாறு வரையிலான ஆறு பிரதேச செயலக பிரிவுகளில் மகாவழி திட்டம் என்ற பெயரில் அரசாங்கம் முன்னர் மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகளை அனைவரும் அறிந்திருக்கிறோம் மகாவழி திட்டத்துக்குள் ஆறு பிரதேச செயலங்களும் உள்வாங்கப்பட்ட போது வடக்கின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை தவிர்த்து எவ்வித தீர்மானங்களும் மேற்கொள்ளப்படாது என்று உறுதியளிக்கப்பட்டது அதற்காக குழு ஒன்று நியமிக்கப்படும் என்றும் உறுதியளிக்கப்பட்டது எனினும் அந்த குழு நியமிக்கப்படவில்லை மகாவழி திணைக்களம் முழுமையாக இனவாத திணைக்களம் என்பதை எவராலும் மறுக்க முடியாது இதனை போன்றே இன்று அகழ்வாராய்ச்சி திணைக்களமும் அளவையாளர் திணைக்களமும் வடக்கு கிழக்கில் குடிப்பரம்பலை மாற்றுவதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றன இவ்வாறான நிகழ்ச்சி நிரல் வாயிலாக அரசாங்கம் எவ்வாறு வடக்கு கிழக்கு மக்கள் பிரதிநிதிகளின் ஆதரவை பெற முடியும் இதனை நோக்கும் போது ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவின் உண்மையான முகம் இப்போதே வெளிப்படுகிறது கடந்த இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ரணில் விக்ரமசிங்க யுத்த நிறுத்தத்தை அறிவித்த போது வடக்கு கிழக்கு அரசியல் கட்சிகள் ரணிலுக்கு ஆதரவாக செயற்பட்டன அது மாத்திரமின்றி நாடாளுமன்றத்தில் ரணில் விக்ரமசிங்கவுக்கு எதிராக கொண்டுவரப்பட்ட நம்பிக்கையில்லா பிரிவினையும் எதிர்த்து வலுவிளக்க செய்தன எனினும் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க தலைமையிலான அரசாங்கம் தற்போது முழுமையாக இனவாத போக்கினை கடைபிடிக்கிறது தமிழ் மற்றும் முஸ்லிம் மக்களின் ஆதரவை கோரிப்பதாக சர்வதேசத்திற்கு தெரிவிக்கும் அரசாங்கம் மறுபக்கத்தில் இனவாதத்தை தூண்டுகிறது சிங்கள மக்களின் ஆதரவை மாத்திரமே முழுமையாக எதிர்பார்த்து அரசாங்கம் செயற்படுகிறது இந்த கொள்கையை மாற்றிக்கொண்டு பயணிக்க முயற்சிக்காவிட்டால் பாரிய தோல்வியினை அரசாங்கம் சந்திக்கும் இனவாத போக்கு கொண்ட இவ்வாறான கொள்கைகள் வாயிலாக தமிழர்களையும் முஸ்லிம்களையும் அளிப்பதற்கு முயற்சித்தால் இறுதியில் நீங்களே அழிந்து போவீர்கள் இதுவே இன்று இடம்பெறுகிறது Brought us to this situation 
You are in debt because you wanted to destroy the Tamils, but you couldn't. Instead, you are getting destroyed as well. You're not only going to destroy the Tamils or the Muslims, you're going to destroy yourselves as well, and that is what is happening.